베이컨 키바마리와 독까 코먹지 TV의 코컨딱입니다 코먹지 TV라는 게 뭐냐면요 바로 코로나의 오목기 요거예요. 그래서 코먹지라고 해서 이름을 지었고요. 요즘에 부계전 되게 유행이잖아요. 그래가지고 어, 구현이 TV 명구가 한번 반대로 왔습니다. 왜냐면은 지금 명구랑 현이가 전부 다 육아 중이거든요. 집에서 그래서 어디 나가질 못해요. 지금 코로나의 시기도 하고 이 앞전에 저를 명구라고 부르지 말고 코. 코딱이라고 부르시면 됩니다. 알았죠? 그래서 오늘 만들 요리는 바로 뭐냐면요. 캠핑장 가셔가지고 아이들이랑 꼬밀조밀조밀하게 만들면 좋을 음식들. 바로 그것을 한번 만들어 볼 거예요. 그래서 그게 어디 뭐냐면 바로 베이컨 치즈 김밥 말입니다. 그래서 이거 만들어 볼 거예요. 오늘 뭐 먹지? 라는 그런 사이트에서 베이컨 김밥을 만들어서 먹더라고요. 그래서 요거를 한번 제가 따라 해보도록 하겠습니다. 어, 뭐 오늘 뭐 먹지 링크 그 출처는 밑에 또 자세한 설명에다가 또 밝혀 놓을 테니까 그거 확인하시면 될것 같습니다 그럼 가볼까요? 오! 자 일단은 요 베이컨 김밥의 제일 중요한 것이 무엇이냐면 바로 일단 밥을 맛있게 양념을 하는 것이 가장 중요합니다 근데 이 밥을 양념하는 것이 어떻게 되는 것이냐 여러분들이 김밥을 만들 때도 어떻게 만들어야지 가장 맛있을까요? 밥이 맛있어야 됩니다 밥이 그래서 단순하게 밥에다가 그냥 이렇게 베이컨만 말아서 튀기는 것이 아니라 참기름, 뭐, 맛소금 이런 걸로 해서 맛을 치사가 <웃음> 얼려 됐습니다 그래서 요 밥을 꺼내가지고 총이 좀 해! 그래서 이 밥을 꺼내가지고 맛소금이랑 그 다음에 참기랑 요거를 넣어가지고 꼬밀조밀조밀 해가지고 서는 맛있게 간을 한 다음에 베이컨을 쳐주셨던 그 다음에 여기다 치즈까지 톡톡 넣어가지고 서는 만들어 볼게요 기다려 보세요 후 옥수수밥이다 얼른 여기다가 밥한 숟가락에 한두개두개두개두개 정도 한두 숟분 요 정도 어. 엄청 많은 양입니다 이게 한 2.5인분 정도 되는 건데 아 어, 근데 뜨거워서 이거를 만져야 되는데 <웃음> 여기 뭐 필요한 건 딱히 없어요 딱요 참기름이랑 요 맛소거 요두 가지로만 해서 간을 보겠습니다 참기름은 한두 숟가락 넣어요 한세 숟가락 넣어요 고소한 건 맛있으니까 그 다음에 맛소금은 맛소금은 요 숟가락을 한반 정도 너무 많이 나면 뭐도 사실 그냥 일반 소금이랑 맛소금이랑 좀 다릅니다. 어, 어, 고소 냄새. 짭짤 짭짤. 자, 저건 좀 식혀 놓을게요. 그 다음에 이제 이 베이커, 이 베이커, 베이커는 한번 떠 볼게요 일단. 와, 이거 그러면 한 장씩 조심히 뜯어 볼게요. 한 장씩, 한 장씩. 이런 식으로 이렇게 나온 거죠? 이렇게 그 다음에 체다 치즈를 이렇게 해서 뭘 얼굴 안 나와 오세요 빨리 오세요 <웃음> 왜 머리를 왜 만지고 가는데 <웃음> 자 요요 체다 치즈를 4등분에서 잘라줍니다 4등분 아. 호박 스프를 만들고 있는 와이프입니다 아 죽이래요 죽 호박 죽이래 <웃음> 자 이렇게 네 개로 이렇게 잘라줘요 이렇게 이 정도 누구나 할수 있죠? 요거를 이제 하나, 둘, 서이 이렇게 올려줘요 또 나머지도 올려줘요 자 이렇게 올렸죠? 그 다음에 내가 밥을 올릴 건데 아 뜨겁나? 아 뜨거운 거 요거를 그냥 만지면 난 뜨거우니까 숟가락으로 퍼줄게요 말아가지고 초밥처럼 이렇게 만들면 돼요 이렇게 해서 톡톡톡 뜨르르 이렇게 지금 치즈 위에 밥이 올라갔죠? 요거를 기법 만들 시간 말면 돼. 이렇게 해서 똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘똘
둘레 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 자 됐다 자 이렇게 해서 베이컨 김밥 마리와 동 이거를 이제 한번 기름에다가 튀겨볼게요 먼저 불을 좀 올려주시고요 후라이팬을 좀 달궈 놓으시고요 기름을 또 올릴게요 올려볼게요 어 소리 좋아라 아 뜨다 아 이런 거는 선이가 잘하는데 아 진짜 선이가 진짜 축사한지 얼마 안 돼가지고 제가 지금 정신이 없을 겁니다 저희는 병원에서 출산하고 원래 산후조리를 들어가야 되는데 거기 병원에서 이제 확진자가 생겨가지고 저희 그냥 강제 퇴원 와우. 그래서 집에서 강제 자가 격리하고 2주 동안 그 다음에 산후조리원도 못 가고 되게 힘들었습니다 어우 막 치즈가 막와 치즈가 막나와요 막나 요리조리 잘 구워주시기만 하면 됩니다 어우 막 터진다 막 터져 이게 저도 요리나 뭐 이런 미적 감각이 사실 뛰어난 편이 아니라서요 자 대충 놓을게요 어차피 배에 들어가면 다 염증물 쓰는 게 되니까 저는 요리사가 아니랍니다 취미로 요리하는 사람도 아니고 자 이제 나머지 것도 구워볼게요 밥안에 옥수수가 들어간 거는 저희가 옥수수 밥을 해놨기 때문에 그런 거예요 그래서 옥수수는 굳이 안 들어가도 되는데 뭐 넣고 싶다 그러면 옥수수 콩 같은 것좀 사가지고 물기 쫙 빼가지고 마르실 때 그때 같이 넣어주셔도 좋을 것 같습니다 요걸 보니까 좀 짭짤하고 그러니까 는 소스는 머스타드, 케찹, 그 다음에 칠리소스 있으면 칠리소스까지 트랙! 아 맥주! 됐다! 어, 먹으러 가겠습니다! 어때? 음 맛있어? 괜찮아? 음. 표현 잘 줘봐! 옥수수가 들어가서 맛있다! <웃음> 그럼 옥수수 없었으면 맛없다? 평범해! 아 평범한 맛이야? 음. 네, 케첩 찍어 먹을게요! 아 딱그 맛이에요! 삼겹살에 밥 올려서 먹는 맛! 일단 애들이나 살찐 사람들이 무지하게 좋아할 맛입니다 <웃음> 일단 밥에 간이 되어 있으니까 는 저는 심심하지 않고 고기스러운 그런 맛도 느껴지면서 치즈의 또 담백한 맛까지 느껴지는 딱그 맛이에요 둘이 소스 안 찍어 먹어도 맛있는 것 같습니다 애들도 좋아하고 어른들은 안주 생겨서 좋고 <웃음> 애기 때문에 <웃음> 촬영을 할 때도 도와주질 않는군요 일단 지금 소스는 세 가지 전부 다 찍어서 먹어봤거든요? 일단 애들한테는 케찹이 일단 제일 잘 어울릴 것 같고요 그 다음에 어른들을 안주용으로는 칠리랑 머스타드 이두 개를 찍어서 먹으니까 매콤한 맛도 좀 나면서 좀 느끼할 수 있는 그런 부분을 좀확 잡아주는 맛 소스를 잘 배분하셔가지고서는 이제 캠핑 가셔도 요거를 또 애들이랑 또 같이 만들면서 먹으면 좋을 것 같아요 그래서 이렇게 만들어가지고 맛있는 캠핑 요리 또 여러분들 한 가지 더 추가 머릿속에 추가하셨으면 좋겠습니다 그러면 저희는 다음에 또 만나도록 하겠습니다 코 딱이었습니다